Hello everyone, welcome back to Kiran's English Hub. So, in this video, we are going to go through the next uh, TSPSC question paper uh, that was of JL, TSPSC JL paper. This is this is TSPSC JL, and uh, this was the exam conducted on 21st September. 2023 and this was conducted for the Telugu jail aspirants so Telugu jail aspirants ki morning section lo jarigina question paper idi so this was conducted on 21st september so let me tell you one thing before i could start this video uh, which i don't want to hide from you actually 13th edaithe manaku exam jarigindo 13th rojuna oka exam jarigindi english tarvata next day exam jarigindi so on that day edaithe exam manaku general studies low english questions present chesaro away questions ni as it is ga 21st ante ee telugu exam lo kuda away questions ni icharu uh, i don't know adi ela jaruguthundani konni expect cheyaledu but uh, it is not suggestible to give in such a way ala ivadaniki asal chance undo kodudu endukante uh, when the same question paper is repeated the people obviously would know the questions right so usually that uh, shouldn't happen but you know, even official website nundi download chesin question papers kuda no san check chesanu but the point is 13th na jarigina 13th september jarigina question paper gs question paper lo unna english questions 21st september id manam chuse question papers lo unna questions almost same only one question difference undi aithe question number 136 nundi anni same order lo unnai so ikkada ee video lo nu question number 135 varaku explain chestanu as usual ga previous uh, um 13th na jarigina question paper ay ayitundo dani video ni nenu daniki attach chestanu okay na so let us look at question number 131 she stays on 24th floor of the building ananna ikkada she stays on 24th of the building she stays on ki ikkada manaku article kavali a20 tarvata and 20th asal and rada manaku ikkada teesendi the 20th ikkada sorry 20th for uh, 20th uh, 20th floor and Arkabati. Remember, whenever you come across the combinations as first, second, third, fourth, fifth, 20, 20th, 24th, even Nikoda NT and anti ordinal numbers. Before all the ordinal numbers, Markok rule untundi, that is nothing but to use the. So, you can direct answer and the that is for you. Kalpote 1, 2, 3. We can need mono ordinal numbers and tamu. Before these numbers, we cannot use any articles. Okay. So, first, second, third, Alanti category lo chase the 24th. So, in this case, we will use this article. Da. Okay, that was question number 131. Next, coming to question number 132. She is dash smart and innocent girl. Okay, look at this question very carefully. She is smart and dash girl. Anana. Dash smart and innocent girl. Anana. She is anana. already kar manang gamni ste. We are referring to singular case. So, A you chai chu, okay, parledu. And you chai lante smart undi. And smart asal raha dandi. The smart economic generalization of cavity girl and the common no. generalization cavity man particular you chill and common on cavity 100 percent article you chill no article option man so answer is absolutely a chala simple questions on my the intro coda next one this was the same question given in 13th question 13th day question paper let us all meet at the dinner Okay, well, that dinner and you can use chayali and ante. If at all you want to use that dinner, put the pet conde, add the particular item matam you change. A dinner as an option under the and dinner option under as a low indefinite articles. I with a and an on nayo the articles no more elanti dinner and the parts of the meal of the day and tap gada. So a meal breakfast can a dinner can a lunch can you change for the within no article case and matter then omission of article and tap ekra article you change for the coda rule. Da you chase a case on Tundi, but the Ekada and if at all particular, for example, da dinner I had yesterday is very tasty and one. Either the dinner in Estra than Nano, Adi tasty one and Chopna. This becomes as a particular case and matter. You got a particular code aim lay than this, so generalization cavity, no article case. Next, she is dash Nasik in Maharashtra. She is through Nasik, from Nasik, off Nasik. On Nasik, tell me your answer. Nasik and a place, kada 
ఆమె నాసిక్ మహారాష్ట్ర నుండి వచ్చింది లేదా అక్కడ నుండి ఆమె బర్న్ అని కూడా మనం చెప్పడానికి బేసిక్గా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఖమ్మం ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు ఐఎమ్ ఫ్రమ్ చెన్నై ఇలాంటి కాంబినేషన్ చూస్ చేస్తాం ఫ్రమ్ అనేది చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ ఇక్కడ అది మీకు తెలిసిందే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ డీపర్ ఇన్ టు దట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వెన్ ఆర్ ది డాష్ డౌన్ ఫ్రమ్ జైపూర్ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్క్ కనిపించింది హెల్పింగ్ వర్క్ కనిపిస్తే వెంటనే మనకు దానికి రూల్స్ అర్థం కావాలి మనకు రూల్ ఐడియా ఉంది కదా యామ్ ఈజ్ ఆర్ వర్స్ వర్ బి బీన్ అలాగే బి ఈ రూల్ మనకు తెలిసి ఉండాలి మనకు రిపీటెడ్గా వచ్చే రూల్ వీటి తర్వాత మనకు వి త్రీ వి ఫోర్ నౌన్ యాడ్జెక్టివ్ అలాగే ప్రిపోజిషన్ ఈ రూల్స్ అని మనకు ఒక కామన్గా తెలిసిందే డ్రోవ్ డ్రైవ్ అనేది ఇక్కడ వి వన్ డ్రైవ్స్ అనేది వి ఫైవ్ డ్రోవ్ అనేది వి టూ డ్రైవింగ్ అనేది వి ఫోర్ ఇంకా మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ రూల్ చూసి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు ఆరు తర్వాత రావాల్సిన ఒక్కటే ఓడి ఇంటి వీటిలో అంటే వి ఫోర్ దట్ కమ్స్ విత్ ద థర్డ్ వన్ సో వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ సో దట్ ఎండ్స్ అవర్ క్వశ్చన్ పేపర్ టిల్ హియర్ అండ్ వన్ థర్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ నుండి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అటాచ్ ద రిమైనింగ్ వీడియో తర్వాత ఫైన్ ద గ్రమికల్ పార్ట్ టేక్ అండ్ అంబ్రెల్లా అంబ్రెల్లా తను మనం యాన్ యూజ్ చేస్తాము టేక్ అండ్ అంబ్రెల్లా విత్ యూ నీతో అంబ్రెల్లా తీసుకెళ్ళు యాజ్ ఇట్ మైట్ రెయిన్ లేటర్ తర్వాత రెయిన్ రావచ్చు అని అంటున్నారు అబ్జల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఇప్పుడు రెయిన్ రావట్లేదు కానీ తర్వాత రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఇంకొక చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే మే అనేది మోర్ పాసిబిలిటీని తెలియజేస్తుంది మోర్ పాసిబిలిటీ మోర్ పాసిబిలిటీ అని అంటే ఏదైనా ఒక యాక్షన్ జరగడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని మైట్ అనేది లెస్ పాసిబిలిటీని తెలియజేస్తుంది లెస్ పాసిబిలిటీ అని అంటేనేమో ఏదైనా ఒకటి యాక్షన్ జరగడానికి చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని అర్థం సో ఇక్కడ మైట్ అనేది చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ రావు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నా కూడా యు టేక్ ద అంబ్రిల్ అంటున్నారు నో ప్రాబ్లం యూ కెన్ గో విత్ ద ఫోర్త్ వన్ నెక్స్ట్ అందర్ వన్ ఇడియం కేస్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న ఈడియమ్స్ ని ఏతో మీరు బిని మ్యాచ్ చేయాలి ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి ఒకసారి స్నగ్ యాజ్ అ బగ్ ఇన్ ఎ రగ్ స్టెప్ అప్ యువర్ గేమ్ టు నాట్ సీ ద వుడ్ ఫర్ ద ట్రీస్ లూజ్ యువర్ మార్బల్స్ లూజ్ యువర్ మార్బల్స్ అని మనం ఇంతకుముందు ఒకసారి ఒక పేపర్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము లూజ్ యువర్ మార్బల్స్ అంటే టు లూజ్ టెంపర్ అంటే కోపం తెచ్చుకోవడం అనమాట బాగా సో ఇటువైపు ఏమున్నాయో చూడండి ఒకసారి టు బి సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ట్రివెల్ మ్యాటర్స్ ట్రివెల్ అంటే అన్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ అని అర్థం ఇది మీరు ఓడ్ రాసుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ ఓడ్ ఇది అన్ ఇంపార్టెంట్ ఓడ్ని ట్రీవెల్ మ్యాటర్స్ అంటాం టు గో ఇన్సైన్ ఇన్సైన్ అంటే ఏం లేదు అక్కడ యాంగర్గా చాలా కోపంగా అవడాన్ని మనం టు గో ఇన్సైన్ అంటాము ఫోర్ని మనం రోమన్ నెంబర్ టూతో యూజ్ చేయొచ్చు ఒకసారి మనం ఇక్కడ ఆప్షన్ గమనిస్తే ఫోర్తో రోమన్ నెంబర్ టూ వచ్చిన ఓన్లీ ఫస్ట్ కేస్ అలాగే థర్డ్ కేస్ రెండే ఉన్నాయి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే స్టెప్ అప్ యువర్ గేమ్ అని అన్నారు స్టెప్ అప్ యువర్ గేమ్ అని అంటే దాని అర్థము స్టెప్ అప్ అని ఎక్కడ అంటాం అంటే ఎవరైనా సరే ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నప్పుడు లేదా ఒక యాక్షన్ చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు బాగా చేయని చెప్పడాన్నే మనం స్టెప్ అప్ యువర్ గేమ్ అని కూడా దట్ ఈస్ టూ విత్ త్రీ సో టూతో మనకి ఏం రావాలంటే రోమన్ నెంబర్ త్రీ రావాలి సో ఇక్కడ టూతో ఫోర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ టూతో త్రీ ఇచ్చాడు సో ఆన్సర్ ఏంటంటే థర్డ్ వన్ ఇంకా ఇది కూడా చెక్ చేద్దాం వన్తో ఏమన్నాడు స్నగ్ యాజ్ ఎ బగ్ ఇన్ ఎ రగ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే చాలా కంఫర్టబుల్ గా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా కాజీగా ఉంటారు చాలా మంది తెలుసా సో మంచిగా వెచ్చదనంలో మంచిగా బెడ్షీట్ వేసుకొని పడుకుంటూ ఉంటుంది కదా అలాంటి సిచ్యువేషన్ స్నగ్ యాజ్ ఎ బగ్ ఇన్ ఎ రగ్ అని అంటారు తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ టు నాట్ సీ ద వుడ్ ఫర్ ద ట్రీస్ దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే టు బి సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ట్రివియల్ మ్యాటర్స్ దట్ యూ డోంట్ గెట్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ కొంతమంది ఏంటంటే అనవసరమైన విషయాలను పట్టించుకొని అవసరమైన వదిలేస్తారు దాన్ని మనము టు నాట్ సీ ద వుడ్ ఫర్ ద ట్రీస్ అంటే దాని అర్థం ట్రీస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా దాంట్లో వుడ్ని గమనించకుండా వేరే దొడ్డు గమనిస్తూ ఉంటాం మాట సో అంటే ఇంపార్టెంట్ విషయాలు వదిలేస్తామని అర్థం సో ఆన్సర్ అంటే థర్డ్ వన్ అండి నెక్స్ట్ ఇంక ఇది చాలా ఈజీ వన్ సిన్ ఏ బ్లూ మూన్ అంటే మనకు తెలిసిందే వెరీ రేర్లీ చూసిన వెంటనే అందరు ఆన్సర్ పెట్టేసి ఉంటారు అది మనకు తెలిసిందే వన్ తోని త్రీ రావాలి టూ ఆప్షన్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ వన్ త్ర
దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే ఎవడో ఒకరిని మనం టీచ్ చేయడం అనమాట టు ప్లేఫుల్లీ టీచ్ సంబడి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా వాడు ఏదో ఒకటి ఇరిటేట్ చేయడం అతన్ని ఇరిటేట్ చేస్తూ అతన్ని చిరాకు తెప్పించడానికి మనము టు ప్లేఫుల్లీ టీ సమ్వన్ లేదా టు పుల్ సమ్వన్ స్లెగ్ అని కూడా అంటాం అది ఒక నెగిటివ్ ఈడియం అది మనకు తెలియాల్సిన ఈడియం ఓకే సో త్రీతో వన్ రావాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజీ త్రీతో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ వన్ వచ్చిందా సారీ ఇది కదా సో త్రీతో టూ వచ్చింది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఎలిమినేటెడ్ బట్ ఇంకోటి చేద్దాం బీట్ ఏ డెడ్ హార్స్ ఇక్కడ చూడండి డెడ్ హార్స్ అని అంటే అర్థం ఏంటండి ఆల్రెడీ చనిపోయింది అని అర్థం దాన్ని కొట్టడం వల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా లేదు కదా సో దాని అర్థం అదే బీట్ ఏ డెడ్ హార్స్ అని అంటే దాని అర్థం టు పుట్ ఎఫర్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్యూటైల్ ఫ్యూటైల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వేస్ట్ అనమాట అనవసరమైన విషయాల మీద మనము చాలా కష్టపడి కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాం దాన్నే బీటింగ్ ఏ డెడ్ హార్స్ అంటాం వాటి వల్ల ఎలాంటి రిజల్ట్ కూడా ఉండదు దాని అర్థం అది సో ఆన్సర్ అబ్జల్యూట్లీ మనకు ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్ ఆఫ్ ప్రోవర్బ్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ అన్నారు రెండు ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ లో రెండు రెండు ప్రోవర్బ్స్ ఉన్నాయి రెండు ప్రోవర్బ్స్ లో ఏవి మనకు సెన్సిబుల్ గా ఉన్న ప్రోవర్బ్స్ అంటే రెండిట్లో ఏవి కరెక్ట్ గా సేమ్ మీనింగ్ తో ఉన్న ప్రోవర్బ్స్ అని మనం పిక్ చేసుకోవాలి ఓకే ప్రోవర్బ్స్ చూడండి గుడ్ థింగ్స్ కమ్ టు దోస్ హూ వెయిట్ అంటే చాలా పేషెన్స్ తో నుండి చాలా ఓపిక తో నుండే వాళ్ళకి మంచి విషయాలు జరుగుతాయి జాబ్ రావాలని త్వర త్వరగా వెళ్ళి మనం బొక్క బోర్లా పడ్డం అంటారు కదా సో అలాంటివి చేయకుండా కొంచెం వెయిట్ చేస్తూ మనం పేషెన్స్ గా కష్టపడితే గుడ్ థింగ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయని అర్థం నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇఫ్ యూఆర్ పేషెంట్ గుడ్ థింగ్స్ కెన్ హ్యాపెన్ సేమ్ మీనింగ్ కదండి పేషెన్స్ ఉండడం అంటే వెయిట్ చేయడం కదా సో ఫస్ట్ అది కరెక్ట్ మీనింగ్ ఉంది కరెక్ట్ అడిగారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి డోంట్ బైట్ ద హ్యాండ్ దట్ ఫీడ్స్ యూ నిన్ను ఫీడ్ చేసే హ్యాండ్ నువ్వు బైట్ చేయొద్దు దాని అర్థం ఏంటి అంటే నీకు ఎవరైతే హెల్ప్ చేస్తారో వాళ్ళను హామ్ చేయొద్దు సేమ్ కేస్ డోంట్ హర్ట్ సమ్ వన్ హూ ఈస్ హెల్పింగ్ యూ మళ్ళీ ఇది కూడా సేమ్ మీనింగ్ రెండు సేమ్ ప్రోబ్స్ మీనింగ్స్ దట్ మీన్స్ రెండు కరెక్ట్ కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ బోత్ వన్ అండ్ టూ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్ ఫాలో ద వర్డ్ యాంటనిమ్ రిలేషన్ అన్నారండి యాంటనిమ్ అంటే ఏంటండి ఆపోజిట్ వర్డ్స్ సినిమ్స్ అంటే ఏంటండి సేమ్ వర్డ్స్ అవును కదా ఇది మనకు తెలిసిన వర్డ్సే సో ఒకసారి ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఆప్షన్స్ లో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అనేవి వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలిమినేషన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫస్ట్ వన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ పర్టినెంట్ పర్టినెంట్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రెలవెంట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రెలవెంట్ రెలవెంట్ అంటే ఒక దానికి సూటబుల్ గా ఉన్నది అని అర్థం ఏదైనా సూటబుల్ గా ఉన్నదాన్ని మనము పర్టినెంట్ అని అర్థం సూటబుల్ ఇంకోటి ఏమన్నా ఆన్ అదర్ సైడ్ జోవియల్ జోవియల్ అంటే చాలా ఫన్నీగా ఉండడం ఫన్నీగా ఉండడానికి సూటబుల్ ఉన్న అసలు ఈ రెండు రిలేటివ్ వర్డ్సే కాదు యాంటనిమ్స్ కావచ్చు సినిమ్స్ కూడా కావాలి తర్వాత నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏంటండి స్ట్రింక్ స్ట్రింక్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే రెడ్యూసింగ్ గా ఉండడం అనమాట ఎక్స్పాండ్ అంటేనేమో ఇంక్రీజ్ అవ్వడము ఈ డైరెక్ట్ గా యాంటనిమ్స్ అని మనకు గమనిస్తున్నాయి కదా సో ఆన్సర్ మనకైతే వన్ కానీ లేదా ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసాం కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ పోయింది ఇది కూడా పోయింది ఆన్సర్ ఫోర్ కాదు ఫోర్ లో ఏమన్నాడు డిఫీట్ ఈజ్ టు విన్ ఓవర్ సంబడి వేరే వాళ్ళని మనము డిఫీట్ చేసామంటాం కదా టు విన్ ఓవర్ సంబడి ఈజ్ కాల్ డిఫీట్ విన్ ఓవర్ సంబడి ఈజ్ కాల్ డిఫీట్ ఓకే తర్వాత ఇంకొక వర్డ్ ఏముంది ఇక్కడ మేకర్ మేకర్ అంటే తయారు చేసేవాడు అని కూడా మనం అనవచ్చు సో ఇక్కడేమో డిఫీట్ అనేటేనేమో విన్ అయ్యేవాడు కాంకర్ అనమాట ఇక్కడేమో మేకర్ ఇవి రెండు అసలు సెన్సిబుల్ వర్డ్ కాదు సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి మనకు ఓన్లీ అని అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ సో ఇట్లా ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఇంకా మనకు గ్రేస్ఫుల్ అజైల్ అనే వర్డ్స్ తెలిసినా తెలియకపోయినా డైరెక్ట్ గా మనము ఆన్సర్ చేయడానికి చాలా సెన్సిబుల్ గా ఉండే కేసెస్ అనమాట ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే గ్రేస్ఫుల్ అంటే ఒక వర్డ్ మీనింగ్ మీకు చెప్తాను రాయండి గ్రేస్ఫుల్ అని అంటే చాలా అట్రాక్టివ్ చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉండడానికి మనము గ్రేస్ఫుల్ అంటాం చాలా యాక్టివ్ ఉండడానికి కూడా మనము గ్రేస్ఫుల్ అని అంటాం తర్వాత ఇంకొక ఉన్న మనకు వర్డ్ ఏంటి అని అంటే అజైల్ అజైల్ అని అంటే ఏంటి అని అంటే సంబడి హూ ఈస్ వెరీ క్విక్ అనమాట త్వర త్వరగా అటు ఇటు కదులుతుంటారు కదా సో అలా ఉండడానికి అజైల్ అని కూడా అంటాం సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ which of the following words can pair
అప్రిషియేట్ చేయడానికి మనము ఫ్లాటర్ అంటాం డినే ఈజ్ టు రెఫ్యూజ్ రెఫ్యూజ్ చేయడానికి డినే అంటాం రిసీడ్ రిసీడ్ అంటేనేమో బేసిక్గా మనకు వచ్చే మీనింగ్ ఏంటి అంటే టు స్టాప్ సంథింగ్ అనమాట టు స్టాప్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఇంక్రీజింగ్ అనే వర్డ్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఫ్లాటర్ అనే వర్డ్ తీసుకుందాం ఫ్లాటర్ అనే వర్డ్కి రైట్ సైడ్ ఉన్న వర్డ్స్ ఏమి వస్తాయంటే ఇక్కడ ప్రైస్ అయిపోయిందా తర్వాత డినే అంటే ఏంటి రెఫ్యూజ్ రెఫ్యూజల్ అంటే మనకు సెకండ్ దాంతోనేమో త్రీ రావాలి ఓకేనా తర్వాత థర్డ్ దాంతోనేమో వన్ రావాలి అంతే కదా మనకు రావాల్సింది సో టూ త్రీ త్రీ వన్ సో ఇక్కడ చూడండి టూ త్రీ వచ్చేసింది త్రీ వన్ కూడా వచ్చేసింది ఒక రెండు వర్డ్స్ తెలిసిన మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది వన్ టూ కూడా పేరు ఎందులో చూద్దాం వన్ టూ ఏమన్నాడు రిస్ట్రెయింట్ అంటే కంట్రోల్ చేయడం డిసిప్లిన్డ్గా ఉండడము ఇంకోటి ఏంటి రిసీడ్ అంటేనో ఆగిపోవడం డిక్రీజ్ లేదా స్టాప్ అవ్వడాలని మన అర్థం సో ఆన్సర్ మనకు అబ్జల్యూట్లీ సెకండ్ వన్ ఓకే సో రిలివెంట్గా ఉండే వర్డ్స్ కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ ఇట్ నెక్స్ట్ అగైన్ అనదర్ పేర్ ఆఫ్ సినిమ్స్ అని అడిగారు చూడండి ఫస్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి స్టీవర్డ్ స్టీవర్డ్ అంటే దిస్ ఫెలో ఇస్ లైక్ ఎ హెల్పర్ ఎక్కువగా స్టీవర్డ్ అని ఎవరిని అంటారు అని అంటే రెస్టారెంట్స్ లో మనకు ఫుడ్ సర్వ్ చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు ఐడియా ఉన్నారా సో మనం ఏమంటాము బేరర్ అని అంటాం ఓకే సో అతన్ని మనం స్టీవర్డ్ అంటాం లుక్ ఎట్ దిస్ క్రేవెన్ ఆబియస్ సర్వెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ వచ్చింది కదా ఆన్సర్ అండి ఎక్కడ ఆన్సర్ ఉంది సర్వెంట్ సో వన్ తో మనకు పేర్ అవ్వాల్సింది ఏంటి అని అంటే విత్ వన్ వీ నీడ్ టు విత్ వన్ వీ నీడ్ టు పేర్ త్రీ త్రీ పేర్ అవ్వాలి సో ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉందో ఆన్లైన్ బర్స్లీ ఫస్ట్ వన్ చాలా ఈజీ తర్వాత ఎక్స్ప్లిసిట్ అని అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ క్లియర్గా ఉన్నదాన్ని మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటాము దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దీనికి యాంటనిమ్ వర్డ్ ఏంటి అని అంటే ఇంప్లిసిట్ ఇంప్లిసిటే దీనికి యాంటనిమ్ ఇంప్లిసిట్ అనేది దీనికి యాంటనిమ్ నెక్స్ట్ అపెరెంట్ అని అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ టు సి దాన్ని ఆబ్వియస్ అని కూడా అంటాం కవర్డ్ ఈజ్ అ పర్సన్ హూ ఈస్ నాట్ కరేజియస్ వాన్ ఏ క్రావెన్ అని కూడా అంటాం సో రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనకు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఈజ్ వన్ ఇది అంతా ఒకాబ్లరీ నాలెడ్జ్ అండి కొంచెం చిన్న చిన్న వర్డ్సే కాబట్టి ఒకటి రెండు పేర్స్ పట్టుకున్నా మనకి చాలా ఈజీగా ఆన్సర్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సెంటెన్స్ కొంచెం చాలా లెంతీగా ఉంది కాబట్టి యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇయర్ సరౌండెడ్ బై ఫ్నానింగ్ కోటియర్స్ బై మల్టి మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ హ్యాడ్ కమ్ టు సీ హిమ్ కంటిన్యూషన్లో హీ వాజ్ సడన్లీ ఓవర్ కమ్ బై ఏ సెన్స్ ఆఫ్ గ్రాండ్ యో ఇక్కడ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే స్పెల్లింగ్స్ మీద అక్కడ ఇలాంటి స్పెల్లింగ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇలా అంటే సెంటెన్సెస్ ఇచ్చేసి సెంటెన్స్ మధ్యలో ఏ స్పెల్లింగ్స్ కరెక్ట్ అండ్ ఏ స్పెల్లింగ్స్ రాంగ్ అని ఇలా అడిగారు అనుకోండి మీరు ఇక్కడ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఆ ఓ ఆ సెంటెన్స్లో ఏవైతే వర్డ్స్ చాలా హార్డ్గా కనిపిస్తున్నాయో కొంచెం ఒకాబ్లరీ మోడల్ ఉన్నాయో ఆ వర్డ్స్ మీరు ఫస్ట్ హైలైట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ వర్డ్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ సరౌండెడ్ నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏమన్నాడు ఫ్నానింగ్ అనదర్ వర్డ్ ఏంటి క్వాటియర్స్ అనదర్ వర్డ్ ఏమన్నాడు మల్టిట్యూడ్ అనదర్ వర్డ్ ఏముంది కంటిన్యూషన్లో సడన్లీ ఇంకొకటి ఓవర్ కమ్ ఇవన్నీ మనము ఫస్ట్ మెయిన్ ఒకాబ్లరీ తీసుకోవచ్చు మల్టీ ఎంయుఎల్టీఐ మల్టిట్యూడ్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ కాదండి తర్వాత ఎఫ్ఏడబ్ల్యూఎన్ఐఎన్జి ఫ్నానింగ్ అని అంటే బేసిక్గా ఫ్లాటరీ అంటే తెలుసు కదా ఫ్లాటరీ ఇంతకుముందే మనకు ఆ వర్డ్ వచ్చింది ప్రైజ్ చేయడం అని ఇంతకుముందు వర్డ్ వచ్చింది కదా అదే కేసు తర్వాత క్వాటియర్స్ అని అంటే మెంబర్స్ అనమాట చాలా మంది మెంబర్స్ కోర్టులో ఉండాలని క్వాటియర్స్ అని కూడా అంటారు S-U-R-R-O-U-N-D-E-D, surrounded కూడా కరెక్టే ఎస్యూడిఈ అండ్ సడన్ సడన్లీ కరెక్టే ఓవర్ కమ్ కూడా కరెక్టే ఇక్కడ స్పెల్లింగ్స్ వరకు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కంటిన్యూషన్లో ఏముందంటే గ్రాండ్ యూర్ సెన్స్ ఆఫ్ గ్రాండ్ యూర్ అన్నారు సెన్స్ ఆఫ్ గ్రాండ్ యూర్ అంటే ఒకళ్ళు ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెం చూసి దాన్ని దాని గురించి భయపడి కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవ్వడము ఇట్లా జరుగుతుంది కదా సో అలాంటి వర్డ్ నేమ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్న గ్రాండ్ యూర్ అని అంటాం ఇట్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ మ్యాగ్నిఫిసెంట్ అని కూడా అనవచ్చు మ్యాగ్నిఫిసెంట్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ అట్రాక్టివ్ సి అని అర్థం సో ఆన్సర్ మనకు అబ్జల్యూట్లీ ఫస్ట్ వన్ లో ఎలాంటి కరెక్ట్లీ వర్డ్ అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ మనం తీసుకోవచ్చు సో రోమన్ నెంబర్ వన్ కానీ ఆప్షన్ వన్ కానీ ఆప్షన్ వన్ అండ్ టూ కానీ మన ఆన్సర్ సో సెకండ్ వన్ కరెక్ట్ అయితే మనము థర్డ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు లేదంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏమ
ఇంకొకటి క్యాకిల్ అనదర్ వన్ ఇన్విజిలేటర్ మనకు తెలుసు కదా ఇది ఒక్కటి పట్టుకుంటే కొంచెం ఒక్క ఆప్షన్ అయినా హెల్మెట్ చేయొచ్చు ఇన్విజిలేటర్ అంటే దిస్ ఫెలో ఈజ్ అ పర్సన్ టు కీప్ వాచ్ యూజువల్లీ డ్యూరింగ్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ మనం ఇది రాసినప్పుడు కూడా ఇన్విజిలేటర్ పక్కన ఉండి ఉంటారు అవునా సో త్రీతో ఫోర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి త్రీతో ఫోర్ మ్యాచ్ నే రెండే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏంటవి ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ చాఫర్ అనేది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ సింపుల్ వర్డ్ చాఫర్ అని అంటే బేసిక్ గా మన వెహికల్స్ నడుపుతా ఉంటారు కదా హైరింగ్ కి హైరింగ్ కి అద్దెకు తీసుకున్న వాళ్ళని చాఫర్ అని అంటారు సో ఆ పర్సన్ ఎంప్లాయి టు డ్రైవ్ ఎ ప్రైవేట్ ఆటోమొబైల్ ఆర్ లిమ్ సైన్ ఫర్ ద ఓనర్ ఓనర్ కి డ్రైవింగ్ చేసేవాడిని చాఫర్ అని అంటారు ఫోర్ తోని వన్ రావాలి సో ఫోర్ తోని వన్ అంటే ఎక్కడ ఉందండి సెకండ్ అదే మీ ఆన్సర్ ఓకే ఈ గిబ్బర్ అండ్ క్యాకిల్ అనేవి చాలా రేర్ గా మనం చూసే వర్డ్స్ కాబట్టి అవి మనకు తెలిసిన తెలియకపోయినా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు మరి గిబ్బర్ అంటే ఏం సార్ అని అంటే స్పీక్ ఇన్ ఆర్టికులేట్లీ మీనింగ్ లెస్లీ ఆర్టికులేట్ అంటే క్లియర్ గా మాట్లాడడం ఇన్ ఆర్టికులేట్ అంటే క్లియర్ గా మాట్లాడుకోవడం సో ఆన్సర్ అది కూడా వచ్చింది తర్వాత క్యాకిల్ అని అంటే దిస్ ఈస్ టు షౌట్ సో బిగ్ దీన్ని మనము స్క్రీచ్ అని కూడా అంటాం చాలా బిగ్ గా కలుస్తూ ఉంటారు కదా వాటిని స్క్రీచ్ అని అంటాం బేసిక్ ఏది బర్డ్స్ క్రియల్ వెంట గా యూజ్ చేసే వర్డ్స్ సో ఆన్సర్ షుడ్ గో ఇన్ ద సెకండ్ సో వన్ వర్డ్ సబ్స్ట్యూట్ కాబట్టి చాలా ఈజీగానే ఉంది ఆన్సర్ చేయొచ్చండి ఇంకొక వన్ వర్డ్ సబ్స్ట్యూట్ చాలా ఈజీ హార్టికల్చర్ ఇది మీకు తెలుసు కదా హార్టికల్చర్ తెలియని వాళ్ళు అయితే ఎవరు ఉండరు ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కడొక్కరు మన వాళ్ళైతే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు ఇంగ్లీష్ తెలుసు వాళ్ళు హార్టికల్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ అ సైన్స్ ఆర్ ఆర్ట్ ఆఫ్ కల్టివేటింగ్ ప్లాంట్స్ అది మనకు తెలిసిన వాడే కదా సో టూ వన్ తో మనకు పే రావాల్సింది త్రీ వన్ త్రీ ఎన్ని ఆప్షన్స్ లో ఉందండి ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్ ఒక్క పాయింట్ పట్టుకుంటే ఒక మార్క్ ఈజీ ఒక మార్క్ తో జాబ్ పోయే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో మీకు తెలుసు కదండి సో అలాగే వన్ పాయింట్ పట్టుకుంటే కూడా జాబ్ వచ్చే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో మీకు తెలుసు వన్ మార్క్ తో జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు సో ఎవ్రీ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం ఆన్సర్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏంటి అని అంటే ట్విట్టర్ ఇంకా మనకు ట్విట్టర్ అనగానే ప్రజెంట్ అయితే మనకు మస్క్ ఎలాన్ మస్క్ గుర్తు వస్తాడు కాకపోతే ట్విట్టర్ అనే వర్డ్ కి ఇంతకు ముందుకి మనకు చిన్న బర్డ్ ఉండేది ఇప్పుడు అతను చేంజ్ చేశాడు అనుకోండి ట్విట్టర్ అనేది బేసిక్ గా ఒక స్మాల్ బర్డ్ బర్డ్స్ అనేవి కొన్ని సౌండ్స్ ట్విట్ 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 అని బర్డ్స్ చేస్తాయి కదా సౌండ్స్ చేస్తాయి కదా ఆ దాని నుండి వచ్చింది ట్విట్టర్ అలాంటి ట్విట్టర్ అనే వర్డ్ తోనే మనకు ట్విట్టర్ అనే ఆ సౌండ్ అనేది ఆ ట్విట్టర్ అనే దాని నుండి నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ బర్డ్ సౌండ్ వస్తుంది అనమాట సో అలాంటి పాయింట్ తోనే దీన్ని మనకు ఫామ్ చేశారు సో బేసిక్ గా ఇది ఒక సౌండ్ అనమాట స్మాల్ సౌండ్స్ సో దీన్ని మనము ఎక్కడ యూజ్ చేద్దామని అంటే ట్విట్టర్ ఇట్ ఈస్ టు అటర్ ఏ సక్సెషన్ ఆఫ్ స్మాల్ కాల్స్ యాజ్ అ బర్డ్ బర్డ్ చేసే చిన్న చిన్న సౌండ్స్ ట్రంఫెట్ అంటే విన్నింగ్ అండి ఏదో ఒకటి విన్ అవ్వడం సంథింగ్ యూజ్ టు రిసంబ్లే ట్రంఫెట్ సో విన్ అవ్వడాన్ని మనము ట్రంఫ్ లేదా ట్రంఫెట్ అంటాం ప్యాట్రీ సైడ్ ప్యాటర్ పిఏటిఈఆర్ ప్యాటర్ అంటే ఫాదర్ అండి ఫాదర్ ఓకేనా మ్యాటర్ అని అంటేనేమో మదర్ అండి మదర్ అలాగే సిఐడి సైడ్ అని అంటే కిల్లింగ్ మర్డర్ చేయడం టు కిల్ సో ఇక్కడ ప్యాట్రీ సైడ్ అన్నారు దాని అర్థం టు కిల్ ఫాదర్ so answer should go with the first one so answer is all only first so chala easy adi meeku ardham avutune untundi koncham dantlo unna chinna chinna logics manam gurtu padthe answer cheyadanni chala simple tarvata another one word substitute one word substitute case em anadu ikkada uxori side uxori side anante dan ardham entante wife anamata ime wife ni jampeste dan uxori side ante killing telusu kada uxori side చూడండి ద యాక్ట్ ఆఫ్ మర్డరింగ్ వన్స్ వైఫ్ సో దట్ ఈస్ టూ వన్ తో టూ పేర్ అవ్వాలి వన్ తో టూ అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ రెండు ఉన్నాయి మరి అవ్వదు కదా సెకండ్ చూద్దాం కంపీర్ ఈజ్ నాట్ సంబడి హూ ఈజ్ లైక్ ఎంసీ ఎంసీ అని అంటాం కదా హోస్ట్ చేస్తా ఉంటారు సుమ గారి లాగా వన్ లైక్ కంపీర్ అని అంటారు తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి బొహిమెన్ బొహిమెన్ ఈజ్ సంబడి హూ ఈజ్ పర్టైనింగ్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అన్కన్వెన్షనల్ లైఫ్ అన్కన్వెన్షనల్ లైఫ్ అంటే చెప్తాను చూడండి కొంతమంది అడ్వాన్స్ లైఫ్ లో మోడర్న్ లైఫ్ లో రాకుండా కొంతమంది ఇంకా విలేజెస్ లోనే అక్కడనే ఉండి ఉంటారు ఈ లైఫ్ కి అలవాటు పడాలంటే కూడా కొంతమంది భయపడతారు సో అలాంటి పర్సన్ నే బహుమాన్ అని అంటాం మిస్ అండ్రిస్ట్ ఈజ్ అ పర్సన్ సమ్ వన్ హూ ఎయిట్స్ మెన్ మెన్ ని హెయిట్ చేసేవాడిని మనము మిస్ అండ్రిస్ట్ అని అంటాము మెన్ ని అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లవ్ చేసేవాడిని
ఎంటైర్ ఆర్సీ మొత్తం చదివి తర్వాత క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళడము లేదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసి తర్వాత ఆర్సీకి వెళ్ళడం మీరు ఏది ఫాలో అవ్వాలి అనేది మీ దగ్గర ఉన్న టైం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అలాగే లెంత్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ప్యాసేజ్ చాలా ఎక్కువ సైజ్ ఉంది అనుకోండి ముందు చదవకండి టైం చాలా తక్కువ ఉంది అనుకోండి చదవకండి ప్యాసేజ్ తక్కువ ఉండి టైం ఎక్కువ ఉంటే చదవండి లేదంటే వద్దు ఇక్కడ మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటే రన్ అవసరంగా సో నా మైత్రి ఏంటంటే నేను ఓన్లీ క్వశ్చన్ చెప్తాను సో క్వశ్చన్స్ ఎలా మనం డీల్ చేయాలో చూద్దాం వాట్ ఈస్ అ మెయిన్ ఐడియా మెయిన్ ఐడియా అంటే ఓవరాల్ థీమ్ అనమాట ఓవరాల్ థీమ్ ని ఎప్పుడు కూడా బిగినింగ్ లో ఆన్సర్ చేయకండి థీమ్స్ కానీ టైటిల్స్ కానీ లేదా సెంట్రల్ ఐడియా కానీ కన్క్లూజన్స్ కానీ మోరల్స్ కానీ లేదా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ద ఆథర్ అని కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే డోంట్ ఆన్సర్ దెమ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ నో డోంట్ ఆన్సర్ అలా ఆన్సర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మనకు ఆన్సర్ రాంగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ మరి ఆన్సర్ చేయకుండా ఏం చేయాలి సార్ అంటే గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే వై సమ్ రెస్టోరేషన్ ఎకాలజిస్ట్ క్రిటిసైజ్డ్ ద చాయిస్ ఆఫ్ ప్లాంటింగ్ ట్రీస్ చాయి చాయిస్ ఆఫ్ ప్లాంటింగ్ ట్రీస్ ని కొంతమంది ఎకాలజిస్ట్ క్రిటిసైజ్ చేశారంట బేసిక్ గా ప్లాంట్స్ ని ప్లాంట్ చేస్తే ఎవరైనా సరే ప్లాంటింగ్ చేయడం మనం మంచిది అంటారు కదా బట్ దిస్ ఫెలోస్ హ్యావ్ క్రిటిసైజ్ అంటే ఆపోజ్ చేశారు చేయొద్దు మీరు అని సో ఎందుకు అనేది అని అడుగుతున్నాం ఇక్కడ మనకు ఈ క్వశ్చన్ చదివిన వెంటనే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకటి ఎకాలజిస్ట్ ఇంకోటి క్రిటిసైజ్డ్ ఈ వర్డ్స్ మనం కీ వర్డ్స్ లాగా పట్టుకొని ఏ వర్డ్స్ లాగా కీ వర్డ్స్ లాగా మనం వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు పైన ఆర్సీలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు ఆర్సీలు ఏమన్నారు ఏమన్నారు అనేది మనకి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో ఆర్సీలో మనం సర్చ్ చేయాల్సిన దేని గురించి అంటే ఒకటి ఎకాలజిస్ట్ ఇంకోటి ఏంటి క్రిటిసైజ్ ఈ రెండు వర్డ్స్ మనం ఇక్కడ కేర్ఫుల్ గా సర్చ్ చేయాలి సో ఒకసారి చూడండి సెంటెన్స్ ఇంకో చూడండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ దొరికే ఒకటి క్రిటిసైజ్డ్ ఇంకొకటి ఎకాలజిస్ట్ దొరికింది ఆన్సర్ చూడండి ఎట్ దిస్ అప్రోచ్ హాస్ అట్రాక్టెడ్ క్రిటిసిజం ఫ్రమ్ సమ్ రిస్టోరేషన్ ఎకాలజిస్ ఎవరు ఏమని చెప్తున్నారంటే హూ ఆర్గ్యూ వీళ్ళు ఏమని ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారంటే ప్లాంటింగ్ అండ్ కేరింగ్ ఫర్ యంగ్ ట్రీస్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ అండ్ ఇన్ఎఫిషియంట్ యూజ్ ఆఫ్ స్కాబ్ రిసోర్సెస్ అరే బాబు చిన్న చిన్న మూకలను ప్లాన్ చేస్తే మీరు ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది కాబట్టి రిజర్వేషన్ కి చిన్న ప్లాంట్స్ ని ఉపయోగించొద్దు అని చెప్తున్నాడు వాళ్ళ పాయింట్ అది అలాగే మొక్కలు నాటొద్దని కాదు ఇంకో చూడండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ రిక్వైర్డ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ స్కాబ్ రిసోర్సెస్ అంటే చాలా ఎక్కువ రిసోర్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా ఆన్సర్ ఏమిటంటే థర్డ్ ఇప్పుడు మనం ప్యాసివ్ మొత్తం చదివామా లేదే సో ఇక్కడ మనకు ఇది టైం మేనేజ్మెంట్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది మనకు చాలా మంది స్టేట్ లెవెల్ లో ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కి కొంచెం తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది దీని గురించి ఎందుకంటే ఆర్సీ అంటే ఏంది చిన్నప్పుడు మనం చేసేదే కదా మనం చేసేద్దాంలే అనుకున్న ఓ ఎగేసుకొని పోతారు అలా చేయకండి ఇది మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అండి ఇది అంటే వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైం ఛాన్స్ లాగా ఉండే ఛాన్స్ మనకి తెలిసిందే ఒకసారి పోతే మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడు కాదు కూడా మనకు తెలియదు సో అలాంటప్పుడు మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ని వాడడం కాదు ఇక్కడ మనకి ఏ నాలెడ్జ్ అయితే అప్లై చేస్తే మనకు ఈజీ ఆన్సర్స్ వస్తాయో ఆ నాలెడ్జ్ ని అప్లై చేసినట్టు ఉండాలి అంతేకని నేను ఇది చేస్తాను ఇది కరెక్ట్ అది చేస్తాను అది కరెక్ట్ అంటే నడవదు ఓకే సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి వన్ ఫార్టీ నైన్ వాట్ నెగిటివ్ అవుట్కమ్స్ డిట్ చైనా కీవర్డ్ వచ్చేసి చైనా ఫేస్ ఫర్ ప్లాంటింగ్ న్యూ ట్రీస్ ఆన్ ద లోస్ ప్లెటివ్ సో ఇక్కడ కీవర్డ్స్ అనేవి రెండు అండి ఒకటి చైనా పట్టుకునే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇంకోటి లోయస్ ప్లెటివ్ అని పట్టుకునే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడు మ్యాజిక్ చూడండి ఇంకెట్లు ఉంటుందో ఓకేనా చైనా ఎక్కడ ఉందో చెప్పి సర్చ్ చేయాలి మనం దొరికిందా చైనా కనిపిస్తుందా లేదా కనిపిస్తుందా లేదా ఇంకో చూడండి లోయస్ ప్లెటివ్ ఇన్ చైనా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వెన్ ఫారెస్ట్ కవర్ వాజ్ ఎక్స్పెండెడ్ ఆన్ ద లోయస్ ప్లెటివ్ ఇన్ చైనా సాయిల్ ఎరోజన్ ఇంక్రీజ్ అండ్ దేర్ వాజ్ లెస్ వాటర్ అవైలబుల్ ఫర్ ద పీపుల్ అండ్ అగ్రికల్చర్ వెరీ సింపుల్ ఇంకా అసలు మనం ప్యాజ్ మొత్తం చదివి దానికోసం టైం వేస్ట్ చేసుకుని ఏమి ఉండదు చూడండి దేర్ వాజ్ కేర్ సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ ద పీపుల్ అండ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ వాటర్ లేదు పీపుల్ కని చెప్పాడు పైన కూడా అదే మీనింగ్ కదా సెంటెన్స్ దట్ ఈస్ ఇట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్
ఓకేనా సో రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ అయిపోయి ఉన్నాయంటే ఒక వర్డ్ వచ్చేసి మనకు జర్మేన్ అని అన్నాడు జర్మేన్ అని అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రెలవెంట్ రెలవెంట్ అని అంటే పాజిటివ్ కూడా నెగిటివ్ కూడా చెప్పండి పాజిటివ్ వర్డే కదా సూపర్ ఫీషియల్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ నాట్ డీప్ అనమాట డీప్ అని కాదు సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ డీప్ నాట్ డీప్ ఇది అసలు మనకు సెన్సిబుల్ వర్డే కాదు నెక్స్ట్ కంప్లై అని అంటే దాని అర్థము అగ్రీ అనే అర్థము తర్వాత అబెరెంట్ అన్న ఆక్వర్డ్ అన్న మీనింగ్ ఈస్ సేమ్ ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ ద ఫోర్త్ వన్ సో ఈ విధంగా మనకు డైరెక్ట్ అయితే ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఓకే ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి మళ్ళీ ఇంకా మనం వెళ్ళిపోతే అడిగారు కదా సో వన్ ఫార్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ దగ్గర పోతాం ఏమన్నానంటే ద మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ ద గివెన్ ప్యాసేజ్ ఈస్ వాట్ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో అలాగే వన్ ఫార్టీ నైన్లో ఇక్కడేమో చైనా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసిందని ఆ ప్రాబ్లం గురించి మొత్తం మాట్లాడుతున్నాం ప్లెటయు ప్లెటయు అంటే ఫారెస్ట్లో తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఫారెస్ట్లో ప్లాంట్స్ని రీస్టోర్ చేయడానికి ఎందుకు ప్రాబ్లం ఎవరు ఆపోజ్ చేసిన అది మాట్లాడుతున్నాం సో రెండు కేసెస్లో కూడా మనం మాట్లాడేది ప్లాంట్స్ గురించి ప్లాంట్స్ని ఏ ప్లాంట్స్ని యూజ్ చేయాలి ఏ ప్లాంట్స్ని యూజ్ చేయాలని పాయింట్ ఫస్ట్ అండ్ చూడండి ఇట్ డిస్కసెస్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ అవైలబుల్ ఫర్ రీగ్రోయింగ్ ఎ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ రీగ్రోయింగ్ గురించి కదా మనం మాట్లాడేది అక్కడ ఎకాలజిస్ట్ అంటే ఎకాలజిస్ట్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే రీస్టోరేషన్ అన్న రీగ్రోయింగ్ అన్న మీనింగ్ అనేది సేమ్ కదా అండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఆన్సర్ ఆల్మోస్ట్ తర్వాత ఇంకోటి ఏమన్నానంటే ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ హౌ న్యాచురల్ రీజనరేషన్ ఇస్ దాన్ న్యాచురల్ కాదు న్యాచురల్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నారంటే హ్యూమన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు కాబట్టి ఎక్స్పెన్సివ్ అన్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఎల్యూస్ డేట్స్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ప్లాంటింగ్ ట్రీస్ లిమిటేషన్స్ కాదు ఎక్కువ నాటాలను చూస్తున్నారు ఇట్ కండెమ్స్ ద ఆన్ గోయింగ్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ హంటింగ్ యానిమల్స్ యానిమల్స్ గురించి కాదు ట్రీస్ గురించి సో ఆన్సర్ ఏంటండి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ సో ఇంత సింపుల్ గా ఆన్సర్స్ మనం చేయొచ్చు ఇదే సింప్లిసిటీతో ఇదే లాజిక్స్ తో మనకు ఆన్సర్ కావాలంటే ఏం చేయాలో మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఇమ్మీడియట్లీ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వెంటనే మన వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే రావాలంటే బెల్ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేయండి యాక్చువల్లీ ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఐఎమ్ అప్లోడింగ్ ది వీడియోస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ బికాస్ ఐఎమ్ బిజీ విత్ మై పర్సనల్ వర్క్ నా స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా నా ఛానల్ ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారనుకుంటున్నా ఐ టుక్ లాంగ్ యాప్ యాక్చువల్లీ మోర్ ఓవర్ ఐ ఎమ్ ఆల్సో నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ దీస్ డేస్ సో దానివల్ల కొంచెం గ్యాప్ తీసుకొని మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు నా వే ఆఫ్ టీచింగ్ కొంచెం చేంజ్ వచ్చిందని సో ఎందుకనంటే ఐఎమ్ అనేబుల్ టు స్పీక్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ సో షార్ట్గా మీకు వెంట వెంటనే దానికి షార్ట్ కట్ చేసేసి అక్కడికి అక్కడికే క్వశ్చన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను బికాస్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు స్పీక్ వెరీ ఫాస్ట్ కొంచెం నాకు హెల్త్ బాగాలేదు కాబట్టి సో ఐ హోప్ మై స్టూడెంట్స్ యూ వుడ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ రిమైనింగ్ న్యూ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు కూడా అర్థం చేసుకొని మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయాలని మన ఛానల్ల చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా మన ఛానల్ సపోర్ట్ అవుతుంది అది ఫైనాన్షియల్గా అలాగే ఎడ్యుకేషనల్గా సో ఐ హోప్ యూ వుడ్ అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఆ ఛానల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ బిఫోర్ లీవింగ్ ద వీడియో మన వీడియో నచ్చినట్లయితే షార్ట్ కట్స్ ఉపయోగించినట్లయితే ఇమీడియట్ లైక్ ఆన్ ద వీడియో బటన్ అండ్ ఆల్సో షేర్ దీస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సో దట్ యూ విల్ ఎడ్యుకేట్ అదర్స్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ సేమ్ ద నెక్స్ట్ వీడియో హలో ఎవ్రీవన్ 